اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل لا ومن يدلله فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى خلاية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد راه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام رشنك شاكنوغان شي مهان رب العالمين الجنة جي مهان رب العالمين عمدر كي أي أبها بورنو غنو غطا جار بستر مدو مستد عشر دنو توفيق دن کر لين تاري برگاه شكري الحمد لله شبه دو بات كري اللهم حوالينا ولا علينا اللہ تمہیں آمد در آشے باشے برشاو آمد در اوپر گوزب دیونا اللہم حو علینا ولا علینا ایجے برشتی ہوت چھے پرچون دو زہر باتش ہوت چھے باہرے ایجے جن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پرتین کم پک ہے تو پکو پر آدائی اللہم حو علینا ولا علینا درود و سلام برشید ہو نبی محمد الرسول اللہ صلى الله عليه وسلم ربور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أسك شابان مشير تين تاريك سلطس आर रमजान इर बाकी मात्रो पोजिश थे के सब बीस सत्ताईस दिन इरकोम बाकी पोजिश सब बीस दिन बाकी रहे से तो ऐ तो ऐसे के लो रमजान मास जाने ना अल्लाह रब्बुल अल्लामीन आमदेर के रमजान मास पर जन तो थाकर शुजुक देवन की ना अल्लाह का सिद्धांत करे अल्लाह जन आमदेर के रमजान मास पर जन तो पोसे देन अल्लाहुम्मा अमीन 
এবং সামনে রমজানের প্রস্তুতি যেন আমরা সামনে নিতে পারি সেই তৌফিক যেন আল্লাহ আমাদেরকে দেন আল্লাহ আমিন তো এই সাবান মাসকে কেন্দ্র করে সমাজে কয়েকটি বিদাত চালু রয়েছে এবং আজকের আলোচ্য বিষয় হলো আনুষ্ঠানিকতায় বন্দি ইসলাম ইসলাম এখন অনুষ্ঠানে বন্দি হয়ে গেছে মানে প্রত্যেকটি কাজ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে করতে হবে ওরা যেমন দেশকে ভালোবাসে পহেলা বৈশাখের মাধ্যমে একদিনে বাঙালি হতে চায় আবার ধর্মীয় যারা এরাও বছরে দু একটা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুসলিম হতে চায় ওরা যেমন একদিন ভাষা দিবস পালন করে ভাষার খোঁজ খবর নেয় না সারা বছর আর খোঁজ খবর নেয় না দেশ প্রেম দেখায় এরাও তেমনি বছরে দু একদিন দিবস পালন করে আবার কেউ সপ্তাহে একদিন না সালাদ আদায় করে মুসল্লি হতে চায় মানে ধর্মটা আনুষ্ঠানিকতায় বন্দি হয়ে গেছে এক শ্রেণীর মানুষ আছে খালি জুমা পড়বে এরা মনে করে আমরা মুসলিম আর এক শ্রেণীর মানুষ আছে শব বরাত পালন করবে এরা মুসলিম আর এক শ্রেণীর মানুষ আছে লাইলাতুল মেহরাজ মানে মেহরাজ মেহরাজের রাত্রি যাপন করবে ইসলামে থাক আর না থাক আর এক শ্রেণীর মানুষ মনে করে যে বছরে একবার টঙ্গির মাঠে যাব মুনাজাত করব শেষ সব গুণা ধুয়ে যাবে মানে ইসলাম আনুষ্ঠানিকতায় বন্দি হয়ে গেছে তাই নয় কি অধিকাংশ মানুষ তো তাই করছে এক শ্রেণীর মানুষ মনে করে বৎসরে একবার টঙ্গির মাঠে যাব যত গুণাই থাক সবাই ইস্তেমার মাঠে জুমার সালাদ আদায় করে পারি আর না পারি রাস্তা থেকে মনোজাত ধরবো শেষ গুণা আর এক শ্রেণীর মানুষ মনে করে যে বৎসরে একবার সববরাত আসবে সববরাতের গুণা মাফ হয়ে যাবে আমার এক নানা একদিন বলতেছিল দুদুর সম্পর্কের নানা উনি বলতেছিল যে আজকে একটু আগে ভাগেই বাড়ি যেতে হবে উনি দোকানদার মানুষ আগে ভাগেই বাড়ি যেতে হবে জিজ্ঞেস করলাম কেন তো বলতেছে যে আজকে তো গুণা মাফের রাত তো আজকে হাদিসে আসছে এইভাবে বললো হাদিসে আসছে কিনা উপরে আর জীবনে কোনোদিন খুঁজে বললাম না বা কোনো আলেমের মুখ থেকে শুনলাম না সে বললো যে আজকে গোসল করলে গোসলের প্রতিটি ফুটার সাথে গোনাগুলি ঝরে যাবে মানে রাত্রেবেলা গোসল করলে মানে সববরাতের রাত আজকে তিনি বুঝাচ্ছেন অথচ তিনিও ধার্মিক মানুষ আল্লাহ আল্লাহ মানুষ মাঝে মাঝে চিল্লা লাগায় তিনি আমাকে বলতেছেন যে আজকে রাত্রে যদি গোসল করি তাহলে গোসলের প্রতিটি পানির ফুটার সাথে সাথে কি হয়ে যাবে গুণাগুলি মাফ হয়ে যাবে তো এরকম শুনি আবার আজকে রাত্রে একশো টাকার সালাদ আদায় করতে হবে এটা হলো পনেরোই সাবান চোদ্দ তারিখ দিবাগত রাত সাবান মাসের আবার পরের দিন শ্যাম পালন করতে হবে এরকম একটা অনুষ্ঠানে বন্দি হয়ে গেছে ইসলাম আর এক শ্রেণীর মানুষ মনে করে ঈদে দুই ঈদে দুইবার সালাদ আদায় করলেই মুসলমান হয়ে যায় দুই ঈদে দুইবার সালাদ আদায় করলেই মুসলমান আর কিছু দরকার নেই কমস কম কুরবানির ঈদে গরু জবাই করতে পারলে মুসলমান তাহলে ইসলাম আজকে অনুষ্ঠানে বন্দি আবার আর এক শ্রেণী আছে ঠেকানোর জন্য কি করে পয়লা বৈশাখে একটা ওয়াজ দিতে হবে আর এক শ্রেণী আছে সব ওয়ারাতকে ঠেকানোর জন্য ওয়াজ দিতে হবে মানে একটাকে ঠেকানোর জন্য আরেকটা করা হয় কিন্তু কিছুদিন পরে মানুষ এসে বলবে যে পয়লা বৈশাখে ওয়াজ করতে হয় কিছুদিন পরে মানুষ এসে বলবে যে সব ওয়ারাতের রাত্রিতে ওয়াজ করাতে হয় কিছুদিন পরে কয়েক যুগ পরে মানুষ এসে বলবে লাইলাতুল কদরে ওয়াজ করতে হয় অথচ লাইলাতুল কদরে ইবাদত করতে হয় তো যেটাতে ইবাদত করতে হয় সেটাতে ওয়াজ করে কাটাই দেয় তো মানুষ এখন চায় যে ইসলামটা অনুষ্ঠানের মতো হয়ে যাক সেটা একটা অনুষ্ঠান আমরা পালন করব সুন্দরভাবে মজা মারব খাবো বাস শেষ হুজুররাও তাই চাই যে বছরে এরকম দু চারটি দিন আরো বেশি আসুক কারণ এই খাওয়ান যে মজা সেটা আমি জানি আপনারা জানেন না সেটা আমি বুঝি যে এই অনুষ্ঠান কত মজা এই অনুষ্ঠান কারণ এই দিনের হালুয়া রুটি যে কত মজা আর কত টাকা যে পাওয়া যায় সেটা দেখেছি এক বছর আল্লাহ দেখিয়েছেন তো তখন তো আর এত বুঝতাম না এটা আছে কি না এটা পরের জিনিস আর এত বুঝো হয় নাই কোরআন হাদিসের তো বিদাত হলো ওই প্রত্যেক নতুন জিনিস যার পূর্বে কোনো দৃষ্টান্ত ছিল না শরীয়তে পূর্বে কোনো দৃষ্টান্ত ছিল না ওই সকল জিনিসকে বিদায়াত বলা হয় আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের জন্য ধর্মের নামে নতুন কোন প্রথা চালু করার নাম 
বিদাহাত যা কোনো সহি হাদিসের সহি দলিলের ভিত্তি নেই ওই জিনিস হলো বিদাহাত মহান আল্লাহ বলেন সুরা হাসর সাত নম্বর আয়াত তোমাদেরকে যা আদেশ করেন তাই করো তিনি যা নিষেধ করেন তা বর্জন করো এখন অনেকে বলে যে এটা তো নিষেধ নাই নিষেধ নাই মানে কি নবী কি করেন নাই ইবাদত এমন একটা জিনিস মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াম শুধু ইবাদতে দেখিয়ে যান নাই উম্মত পরসাবখানায় পায়খানা গিয়ে কি করবে সেটাও দেখিয়ে গেছেন শুধু তাই নয় বিবির সাথে কিভাবে মিলিত হবে সেটাও দেখিয়ে গেছেন আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম বলছেন সালমান ফারসি রদি আল্লাহ তাল আনু তিনিও বলেছেন যে আমাদের নবী ডান হাত দ্বারা ইস্তেঞ্জা করতে নিষেধ করেছেন মানে ঢিলা কলুপ নিতে নিষেধ করেছেন আর আমাজান আয়সার আদি আল্লাহ তালানা তিনি বলেছেন যে তোমাদের স্বামীদেরকে বলে দাও যে পর্সাব করুক আর পায়খানা করুক পানি না থাকলে যেন তিন ঢিলার কমে ব্যবহার না করে এখন ঢিলা পরিবর্তন হয়ে টিসু হয়েছে এক টিসু দিয়ে কাজ সেরে ফেলে টিসু ব্যবহার করলে কমপক্ষে তিনটি ব্যবহার করতে হবে পানি না থাকলে কমপক্ষে ওই এক টিসুকে তিন টুকরা করতে হবে এটা হলো সুন্নত একটা দিয়ে কাজ হবে না পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করো না প্রসাব করতে গিয়ে তাহলে যেই নবী বলে গেলেন যে ডান হাত দ্বারা পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করো না প্রসাব পায়খানা করতে গিয়ে তাহলে ওই নবী কি ইবাদতের কথা বলে যাননি কিছু কি ছেড়ে দিয়েছেন কোন কিছুই ছেড়ে দেননি তো আল্লাহ আল্লাহ বলছেন যে রসুল যা আদেশ করে তা তোমরা করো তিনি যা নিষেধ করে তা তোমরা বর্জন করো তাহলে রসুল সাল্লাহ সাল্লামের হুকুম মানাটা কি ফরস ফরজা আইন রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে বাদ দিয়ে কেউ কোনো ইবাদত করলে সেই ইবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না আম্মা দান আয়সা রদি আল্লাহ তাল আনা থেকে বর্ণিত বুখারি মুসলিম মিশকাতের একশো চল্লিশ নম্বর হাদিস আনা আয়সা দা রদি আল্লাহ তাল আনহা কালাত قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها بولن رسول الله صلى الله عليه وسلم بولن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد جبك دي أما در شريو دي يمون كيسو سرشتي كل يمون كنا عمل كل جتا أما در شريو دي أنو مدن كورنا فهو رد شتا باطل شتا پرتك كتو شتا گروهن جو قوبنا রসুল সাল্লাহ সাল্লাম যেটা বলেননি আল্লাহ যেটা বলেননি সেটা গ্রহণ ফাহুয়া রদ্দুন সেটা বাতিল বাতিল এরপরও বলে যে নবী না করলে সমস্যা কি আমরা করলে আমরা আমরা করি নবীর গুণা ছিল না আমাদের গুণা আছে নবী তো গুণা ছিল না আমাদের তো গুণা আছে এটা তো ইবাদত একটা কথা মনে রাখবেন বিদাত মানে কি ভালো কাজ বিদাত মানে কি ভালো কাজ আর বিদাতি ব্যক্তির আকিদা এমন খারাপ একজন চুর সে চুরি করলে তার ছেলেকে বলবে না যে ছেলে তুমি চুরি করো আমি মরার পরে বলবে কি ছেলেকে বলবে বেটা আমি চুরি করছি করছি তুই করিস না কিন্তু আরেকজন জেনাকুর তার ছেলেকে বলবে যে বেটা তুই জেনা করিস না বেবিচার করিস না আর যে মদ খুর গাজা খুর হিরোইন খুর বিড়ি খুর সে ছেলেকে অসুখ করে যাবে বাবা তুই কোনোদিন নেশা পানি করিস না এগুলো ভালো জিনিস না আর একজন বিদাতি বলবে যে বেটা আমি মরার পরে বড় হুজুর দিয়ে মিলাদ পড়াইস বিদাতি নেশাখুর তারিখুর মদ খুর সুদ খুর এদের চেয়েও খারাপ কেন বিদাতি মরার সময় বলে যাবে যে বেটা আমি যখন মরে যাব বড় একটা হুজুর দিয়ে বড় মিলাদ করাইস মানে বড় বিদাত করাইস ও বুঝে না যে এটা বিদাত বুঝলেন বেদাতি ব্যক্তির তবা আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত সে বিদাত না সারে বিদাত এত খারাপ আর আপনি বলেন যে এরা করে ওরা করে তাহলে সমস্যা কি পৃথিবীর লক্ষ মানুষ যদি করে সেটার মধ্যে যদি রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের অনুমোদন না থাকে তাহলে সেটা চলবে না সারা পৃথিবীর মানুষ যদি করে তবু সেটা 
চলবে না এই মুর্শিদ ওই মুর্শিদ অমুক হুজুর আর তমুক হুজুর অমুক মাদানি আর তমুক মাদানি অমুক শায়েক তমুক শায়েক দেখালা হবে না রসুল সাল্লাহ সাল্লামের সাহাবিদের মধ্যেও এরকমটা হয়েছে কোন একটি বিষয়ে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রদি আল্লাহ তালহুকে জিজ্ঞাসা করা হলো তো আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রদি আল্লাহ তালহুকে জিজ্ঞাসা করা হলে জনক ব্যক্তি বলতেছে যে আমি আবু বকর রদি আল্লাহ তালহুকে জিজ্ঞেস করলাম উপরে ফারুক রদি আল্লাহকে জিজ্ঞেস করলাম তারা বলতেছে এক কথা আর তুমি বলতেছো আর এক কথা তখন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রদি আল্লাহ তালহু তিনি বলছেন সেদিন বেশি ধরে নয় যেদিন আসমান থেকে তোমাদের উপরে পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করবে পাথর দিয়ে তোমাকে ধ্বংস করা হবে কেন আমি বলতেছি আল্লাহ এবং রসুল বলেছে আর তোমরা বলতেছো আবু বকর আর উমর বলতেছে কল আল্লাহ কল আর রসুল আমি বলছি আল্লাহ এবং রসুল বলছে আর তুমি বলতেছো আবু বকর আর উমর বলছে মানে আল্লাহ রসুলের কথাকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য তুমি আবু বকর সিদ্দিকের কথা আর উমরে ফারুকের কথাই না আমার কথাকে কাটিয়ে দিচ্ছ তোমার কত বড় সাহস তাহলে যেখানে আবু বকর সিদ্দিক আর উমরে ফারুক রদি আল্লাহের কথা চলে না সেখানে শাইকের কথা আর কি চলবে হুজুরের কথা আর কি চলবে যত বড় হুজুরই হোক তাহলে ইসলাম চলবে তার গতিতে ইসলাম অনুষ্ঠানে কখনো বন্দি করা যাবে না এই জন্য আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম বলেছেন সৈবুখারি মুসলিম মিশকাতের সৈবুখারি এবং মিশকাতের একশো পঁয়ত্রিশ নম্বর হাদিস আবু হুরাইরা রদি আল্লাহ তালহ তিনি বলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম বলেছেন কুল্লু উম্মতি জান্না আমার সমস্ত উম্মত জান্নাতি সব উম্মত জান্নাতে যাবে আলহামদুলিল্লাহ সব উম্মত জান্নাতে যাবে এটুক বললে তো ঠিক আছিল যে উম্মত যারা দাবি করে সবাই জান্নাতে যাবে তারপর এলেন এরপরে আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম বলছেন ইল্লামান আবা ওরা জান্নাতে যেতে চায় না আমার কিছু উম্মত আছে ওরা জান্নাতে যেতে চায় না এ আবার কোন পাগল যে জান্নাতে যেতে চায় না আছে এরকম পাগল আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম যখন বললেন ইল্লামান আবা আমার ওই সমস্ত উম্মতগুলি জান্নাতে যেতে চায় না আমার ওই সমস্ত উম্মতগুলি জান্নাতে যেতে চায় না যারা আমার অনুসরণ করবে যারা আমার ইতাত করবে যারা আমাকে প্রত্যেকটি কাজে মানবে তারাই জান্নাতে যাবে আর যারা আমার অবাধ্যতা করবে তারা জান্নাতে যেতে চায় না ওরা যাবে না এখনো কি বলবেন কি যে নবী না করলে সমস্যা কি সমস্যা কি সমস্যা নবী বলছেন যারা আমার আনুগত্য করবে আমার দেওয়া পদ্ধতি অনুযায়ী ইবাদত করবে তারা জান্নাতে যাবে যারা আমার বিপরীত করবে যারা বলবে করলে সমস্যা কি নবী করে নেই তো কি হয়েছে তো ভালো কাজ যারা এই কথা বলবে তারা জান্নাতে যাবে না ওরা জান্নাতে কখনোই যাবে না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এমনটি বলেছেন এবং এখন যারা বলে কি বলে যে নবী সাল্লা সাল্লামের গুণা ছিল না এই জন্য নবী মুনাজাত করে নাই আমাদের তো গুণা বেশি আমরা একটু মুনাজাত করি সমস্যা কি এদের জবাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের একটি হাদিস আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব যে রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনজন লোক আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের বাড়িতে আসছিলেন তো বুখারি মুসলিমের ছয় নম্বর হাদিস এবং মিশকাতের এক নম্বর হাদিস আমরা যেন আয়সা রদি আল্লাহ তালহা তিনি বলেন যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম যখন বাড়িতে ছিলেন না বা বাহিরে ছিলেন তিনজন আগন্তুক আসলো এসে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন যে তার বিবিদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন কি জিজ্ঞাসা করলেন যে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম কেমন আমল করতেন রসুল সাল্লাহ সাল্লামের আমল কি ছিল এবার স্ত্রীগণ বললেন যে রসুল সাল্লা সাল্লাম এই এই আমল করতেন তো যখন বললেন যে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই আমল করতেন তখন তাদের কাছে একটু কম মনে হলো আমলগুলি আমলগুলি একটু কম মনে হলো তারা 
একটু কম মনে করলেন তারা বললেন ফাকালু তারা বললেন আয়না নাহনু মিনান নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম কোথায় আমরা আর কোথায় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম সই বুখারির পাঁচ হাজার তেষট্টি নম্বর হাদিস আর মিসকাতের একশো সাঁত্রিশ নম্বর হাদিস নাম্বারটা বলতে গিয়ে ভুল হয়ে গেছিল মিসকাতের একশো সাঁত্রিশ নম্বর হাদিস তো আনাস রদি আল্লাহ তালা আনু তিনি বলেন যে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের কথা যখন বলা হলো রসুল সাল্লাহ সাল্লাম এই এই আমল করতেন তখন তারা বললেন যে আইনা নাহনু কোথায় আমরা মিনার নবী সাল্লাহ সাল্লাম আর কোথায় নবী নবীর সাথে আমাদের আমল বিলালে চলবে এবার তারা বলল অকদ গুফির নবীর পূর্বের সমস্ত গুণা আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন আমাদের তো গুণা মাফ হয় নাই নবীর পরের গুণাও মাফ করছে আগের গুণা আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন আমাদের তো গুণা মাফ হয় নাই তাহলে আমাদের ইবাদত একটু বেশি করা লাগবে নবীর সে তারা একজন বলল তিনজনের একজন বলল আমি সারা রাত ধরে সালাত আদায় করব সারা রাত ধরে সালাত আদায় করব আরেকজন বললে যে আমি সারা সারা প্রত্যেক দিন শ্যাম পালন করব শ্যাম আর ভাঙবো না একজন বললেন সারা বছর আমি যতদিন বাসি সারা রাত ধরে সালাত আদায় করব এটি কি খারাপ কাজ ভালো কাজ না এটা ভালো কাজ করলে সমস্যা কি ভালো কাজ যে বিদ্যা ধর শুনেন ওই লোকটি বলতেছে যে আমি যতদিন বেঁচে থাকি সারা রাত নফল সালাত আদায় করব দিনের বেলা তো করব ওই রাত্রেও করব আরেকজন ব্যক্তি বলতেছে যে আমি যতদিন বেঁচে থাকি প্রত্যেক দিন শ্যাম পালন করব কোনোদিন শ্যাম সারব না আরেকজন বললেন যে আমি নিসা মহিলাদেরকে বিবাহ করব না মহিলাদের নিকট যাব না মানে বুজুর্গ বিবাহ করবে না ইতিমধ্যে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম এসে বললেন যে তোমরা কি সেই লোক যারা এই কথাগুলি বলতেছিলে তখন বললেন শোনে রাখো আল্লাহিলাম আমি অল্লাহি আল্লাহর কসম করে বলতেছি শোনো আমি আল্লাহকে যতটুকু ভয় করি তোমরা ততটুকু ভয় করো না আমি আল্লাহকে যতটুকু চিনি তোমরা ততটুকু আল্লাহকে চেন না আমি মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম আল্লাহকে যতটুকু ভয় করি তোমরা ততটুকু ভয় করো না আমি রসুল সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম আমি শ্যামও রাখি ইফতারও করি শ্যামও রাখি ছেড়েও দেই আবার কি করি সালাদ আদায় করি কিছু সময় সালাদ আদায় করি রাত্রের কিছু সময় ঘুমাই কথার জব দেখেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম কি বলছে আমি রাত্রের কিছু সময় ইবাদত করি কিছু সময় ঘুমাই আবার কিছু সময় বিবিকে সময় দেই আবার কিছু সময় শ্যাম পালন করি কিছু সময় শ্যাম সেরে দেই আর তুমি বলতেছো যে বুজুর্গ হয়ে যাব সারা রাত সালাত আদায় করবো আরেক বুজুর্গ বলতেছে সারা দিন শ্যাম পালন করব তো এই লোকগুলো কি খারাপ কাজ করতে চাইছিল জেনা বিবিসার করতে চাইছিল সুদ খাইতে চাইছিল ভালো কাজই তো করতে চেয়েছিল তখন আল্লাহ নবী সাল্লাম বললেন ফামান রকিবা ফামান রকিবা যে ব্যক্তি আমার সুন্নত থেকে বেরিয়ে যাবে বিমুখ হয়ে যাবে ফালাই সামিননি তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই তা সে আমার দলভুক্ত নয় কেমতের দিন তার সাথে আমার কোনো দল দল থাকবে না সে অন্য দলভুক্ত হয়ে যাবে আর নবীর দলভুক্ত যদি না হয় তাহলে কোথায় যাবে নবীর দলভুক্ত যদি না হতে পারে তাহলে অবশ্যই জাহান নামে যেতে হবে সমস্যা কোথায় এবার বুঝতে পারছেন যে একটু বেশি করলে সমস্যা কি বেশি করলে সমস্যা এখানেই বেশি করলে সমস্যা এখানেই রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের চেয়ে বেশি কিছু করা যাবে না যে অল্প কিছু জিনিস সেটা যদি রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের শরীয়ত অনুযায়ী হয় সেটা যদি অল্প হয় তবু সেটা ভালো এই যে হোমিও ট্রিটমেন্ট করতাম আগে যেখানে সেখানে ওষুধ খেতাম চার পাঁচটা ওষুধ একবারে দিত খাইতাম কিছুই হতো না তো এখন একজনের কাছ থেকে ওষুধ খায় একটার জায়গায় দুইটা খাইলে ওষুধ তিন গুণ বেড়ে যায় কারণ কি যেই পরিমাণ বলে দিয়েছে এই পরিমাণ খেতে হবে বেশি খেলেই ওষুধ বেড়ে যাবে মানে এটা পাওয়ারের ওষুধ আজে বাজে ওষুধ আপনি চার পাঁচটা খাইলেও কিছুই হবে না আর যেটা পাওয়ারের ওষুধ বেশি খেলে আপনার কি হবে অবস্থা কাহিল হয়ে যাবে 
আবার যারা মনে করে না বিশ্বাস করে না তাদের এক ফোঁটে দিলে মুহূর্তের মধ্যে শরীর ঘেমে যাবে ইসলামী শরীয়ত এমন একটা জিনিস যেখানে কম করার উপায় নাই বেশিও করার উপায় নেই রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম যেখানে যতটুকু করতে বলেছেন ঠিক ততটুকুই করতে হবে এ কথা বলে যাবে না যে করলে সমস্যা নাই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম যেখানে যতটুকু বলছেন ঠিক ততটুকুই করতে হবে তো এই সাবান মাসে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম কি আমল করতেন আমরা যেন আইসার দি আল্লাহ তালা না তিনি বলেছেন যে ঘরের খবর স্ত্রী বেশি জানে বুখারি মুসলিম মিশকাত এক হাজার নয়শো আটত্রিশ নম্বর হাদিস আয়সার আদি আল্লাহ তালানা তিনি বলেছেন যে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এমনভাবে সিয়াম পালন করতেন সাবান মাসে হাত্তা নাকুল লাফতিরু আমরা মনে করতাম যে এই বস এই মাসে সারা মাসই সিয়াম পালন করবেন আর সারবেন না মানে সাবান মাস শুরু হইলে নবী সাল্লাহ সাল্লাম এমনভাবে সিয়াম শুরু করতেন যে মনে হচ্ছে যেন রসুল সাল্লাহ সাল্লাম পুরা মাসই সিয়াম পালন করবেন আর সিয়াম সারবেন না আবার তিনি সিয়াম ভাঙলে এমনভাবে ভাঙতেন আমরা মনে করতাম যে এই মাসে আর সিয়াম রাখবেন না তো অন্য বর্ণনায় দেখা যায় রসুল সাল্লাহ সাল্লাম পনেরো দিন সিয়াম পালন করতেন সাবান মাসে প্রথম দিকে সিয়াম পালন করতেন শেষের দিকে সেরে দিতেন আবার মনে হয় কখনো কখনো পূর্ণ মাস শেষের কয়েকদিন ব্যতীত শেষের কয়েকদিন ব্যতীত পুরো মাসই সিয়াম পালন করেছেন এখন আমরা করি কি সাবান মাসে ওই একটা সিয়াম পালন করি কোনটা সেটি হলো ওই পনেরোই সাবান সবরতের নিয়তে একটা বা দুইটা তো নবী সাল্লাহ সাল্লাম করতেন পুরো মাস ওই পনেরো দিন বিশ দিন আপনি করতে পারেন প্রথম দিক দিয়ে এখন আপনি শুধু ওই সাবান পনেরোই সাবান এটা তো একদিন নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বা সাহাবাই কারাম করছেন কি না সেটা দেখার বিষয় আর আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন বুখারি মুসলিম মিশকাদের এক হাজার একশো পঞ্চান্ন নম্বর হাদিস আবু সাইদ খুদির রদি আল্লাহ তালহ তিনি বলেন যে রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন মান সমা ইয়ামিন ফি সাবির ইল্লাহ যে ব্যক্তি একদিন আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য শ্যাম পালন করবে তার থেকে জাহান নাম সত্তর হাত মানে সত্তর বছরের রাস্তা দূরে সরে যাবে যে ব্যক্তি একদিন আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য শ্যাম পালন করবে ওই ব্যক্তি থেকে জাহান নাম সত্তর দিনের রাস্তা দূরে সরে যাবে অন্য বর্ণনায় আছে একশো দিন সত্তর বছর আরেক বর্ণনায় আছে একশো বছর যে সত্তর বছর দূরত্ব যেখানে যেতে সত্তর বছর লাগবে এখান থেকে নিয়ে যেখানে যেতে সত্তর বছর লাগবে সত্তর বছরে আপনি যত দূর যেতে পারবেন জাহান নাম আপনার থেকে তত দূর দূরে সরে যাবে শুধু কি তাই আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন মান সমা ইয়ামিন ফি সাবিল ইল্লাহ যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহর রাস্তায় একদিন শ্যাম পালন করবে খন্দকন মা বাইনা সামাওয়াতি ওল আর আসমান এবং জমিনের মধ্যে একটা গর্ত খনন করবেন যার দূরত্ব হলো পাঁচশো বছরের রাস্তা মানে ওই ব্যক্তি থেকে জাহান নাম পাঁচশো বছরের রাস্তা দূরে সরে যাবে তিরবিজির হাদিস যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য একটি শ্যাম পালন করবে ওই ব্যক্তি থেকে জাহান নাম পাঁচশো বছরের রাস্তা দূরে সরে যাবে তাহলে সহি হাদিস অনুযায়ী একদিন পালন করেন প্রথম দিক দিয়ে একদিন দুই দিন বা বৃহস্পতিবার সোমবার পালন করেন যে সাবান মাসে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন আগের দিনের মুন্সিরা বলতো ওর তো হাদিস কোরআন যাই জানুক বলতো যে সাবান মানে সাবান ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হও হাদিস বলতেছি না তাদের কথা বলতো আগের দিনে দেখতাম হুজুররা ওয়াজ করতো মসজিদের মধ্যে ছোটোবেলায় কথাটা মনে আছে স্পষ্ট তো জুমার দিন সাবান মাসে বলতো যে এটা সাবান মাস ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হও সামনে রমজান আসতেছে রমজানের প্রস্তুতি গ্রহণ করো এই জন্য সাবান নাম দিয়ে সাল্লাহ মানে বাংলায় সাবান বলে দিল আসলে তো সাবান আরবি শব্দ তো সাবান মাসে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হো তো এই সাবান মাসকে প্রশিক্ষণ হিসেবে আপনি মাঝে মাঝে দু একটা সিয়াম রাখেন এই মাসে কিন্তু ওই সববরতের নিয়ত করে আপনি যে সিয়াম পালন করেন সেটা রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম করেছেন কিনা সেটা দেখার বিষয় এবার আসুন যে এই সবে বরাত চালু হলো কবে এটা বড় জটিল জিনিস মানে এমনি আন্তাজে কথা বললে চলবে না এই সবে বরাতের সালাদ চালু হয়েছে একজন বুজুর্গের মাধ্যমে তার নাম হলো ইবনুল আবির হুমাইরা তার নাম হলো ইবনুল আবি হুমাইরা 
448 হিজরিতে বাইতুল মাকদাসে প্রথম চালু হয় এই সমবরতের 100 রাকাত আলফিয়া নামক সালাত এটা চালু হয় 448 হিজরিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মারা যাওয়ার 437 বছর পরে কত বছর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মারা যাওয়ার 437 বছর পরে এই সমবরতের সালাত চালু হয় বাইতুল মাকদাসে শুধু কি তাই ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ Hanafi mazhaber pradhan imam jini pradhan imam imam Abu Hanifa rahimahullah rahmatan wasiya tini mara jawar 298 bochor pore ei shobobaratter salat chalu hoy shobobarat chalu hoy tole apni Hanafi mazhaber duhai diye shobobarat palon korben kibhabe imam Abu Hanifa mara jawar 298 bochor ebong Rasul sallallahu alaihi wasallam mara jawar 400 37 বছর পরে এই সমবরত চালু হয় তাহলে সেটা ইসলামী পর্ব হয় কিভাবে অন্য দিক বাদ দিলাম আপনার সাথে আমার সাথে কোনো শত্রুতা নেই আপনি হিংসা করে বলবেন আপনি আমাকে গালি দিবেন দিতে পারেন কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মারা যাওয়ার 400 450 বছর পরে যেটা আসলো সেটা কি ইসলামী শরীয়ত সূরা মায়দার 3 নম্বর আয়াত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন আমাতাকুমুর রাসূল اليوم اكملت لكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا বিদায় হজের ভাষণে আল্লাহর নবী বলে গেলেন ইসলাম দ্বীন পরিপূর্ণ হয়ে গেছে ইসলাম ইজ কমপ্লিট কোড অফ লাইফ ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা একটা গ্লাসের মধ্যে পানি ভরা ওখানে কি নতুন করে পানি দেওয়া যাবে পানি দিলেই ওটা পড়ে যাবে ইসলাম হলো পরিপূর্ণ আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপরে কোরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে হাদিস নাযিল হয়েছে তাহলে আপনি আজকে নতুন করে 450 বছর পরে যে আমল নিয়ে আসলেন সেই আমল কি চলবে তাহলে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মারা যাওয়ার 437 বছর পরে বাইতুল মাকদাসে এই बुजुर्ग লোক ইনি ছিলেন बुजुर्ग মানুষ बुजुर्ग মানুষের দ্বারা শিরিক বিদাত বেশি হয় মানে সময় বোঝে না আর কালক্ষণ বোঝে না শুধু করতে থাকে ইবাদত করতে থাকে হোক আর না হোক শুরু করছে জানুক আর না জানুক তাহলে না জেনে ইবাদত করা যাবে না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলে গেছেন যে আমি তোমাদের জন্য এমন একটি ধর্ম রেখে গেলাম ইবনু মাজার 43 নম্বর হাদিস আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন তারকতুকুম আলাল বাইদাই লাইলুহা কানহারিহা আমি তোমাদের সামনে এমন একটি ধর্ম রেখে গেলাম স্পষ্ট একটি ইসলাম রেখে গেলাম যে ইসলামের রাত দিনের মতো পরিষ্কার দিন যেমন পরিষ্কার রাত তেমনি পরিষ্কার ইসলামে অপরিষ্কার বলতে কোনো জিনিস নেই আমি তোমাদের জন্য এমন একটি স্পষ্ট দিন রেখে গেলাম যা রাত দিনের মতো ইসলামের রাতটাও দিনের মতো মানে ভেজাল কোনো কিছু রেখে যাইনি আর ভেজাল মানুষ ঢুকাতে চাইবে ভেজাল ঢুকাতে পারবে না ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ চেষ্টা করবে তো এখন এই সববরাতের যে সালাত তাহলে চালু হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মারা যাওয়ার 437 বছর পরে এখন আপনিও নবীর উম্মত আমিও নবীর উম্মত আপনিও জান্নাতে যেতে চান আমিও জান্নাতে যেতে চাই তাহলে আপনার হুজুর বলুক আর যাই বলুক যেটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যুগে ছিল না যেটা সাহাবীদের যুগে ছিল না যেটা চার ইমামের যুগে ছিল না আপনি এখন কেন পালন করতে যাবেন গায়ের জোরে যে এত হুজুর করে করলে সমস্যা কি এখন আরেকটা কথা বলে যাই যে কিয়ামত পর্যন্ত আপনার সাথে কথা থাকলো যে সববরত শব্দটি ইসলামে নাই কোরআন হাদিসে নাই এটা ফারসি শব্দ সববরত শব্দটি ফারসি শব্দ এই শব্দটি কোরআন হাদিসে নাই তাহলে এটা ইসলামী পর্ব হলো কি বলে এর জন্য সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয় তাহলে এটা ইসলামী পর্ব কিভাবে হলো আমরা তো বুঝে ধরে না যেটা কোরআন হাদিসে শব্দটাই নাই এটা ফারসি ফারসি ভাষায় শব্দ তাহলে এটা কিভাবে ইসলামী পর্ব হয় তো বুঝে ধরে না মানুষ কিভাবে বুঝে এখন এই যে শুনতাছে মানুষ আলোচনা গালাগালি খুব করবে বলবে যে এত বড় বড় হুজুর তুমি পুচকা একটা হুজুর এগুলা কি বলো তুমি এরা কি কম বুঝে তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কম বুঝতেন ইমাম আবু হানিফা রাহিমাল্লাহ কম বুঝতেন কি বুঝলেন চাচ্চো সারা চাচ্চো বছর পরে ইবাদত নিয়ে এসে ইসলামের নামে চালু করে দিল তো বিদাতগুলি এইভাবেই ঢুকে 
আর এই রাত্রিকে কেন্দ্র করে আরেকটা জিনিস খাওয়া হয় হালুয়া রুটি হালুয়া রুটি খাওয়া হয় না কেন খায় যে নবী সাল্লাহ সাল্লামের দাঁত ভাঙছিল দাঁত দুটি ভেঙে গিয়েছিল এই জন্য হালুয়া রুটি খেয়েছিল তো উহুদের যুদ্ধ হয়েছিল কবে উহুদের যুদ্ধ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম উহুদের যুদ্ধ করেছিলেন রসুল সাল্লাহ সাল্লাম যে যুদ্ধে আপনার রসুল সাল্লা সাল্লামের দাঁত ভেঙেছিলেন বিধায় রসুল সাল্লা সাল্লাম খেয়েছেন আপনি কেন খান আমরা খাই রসুল সাল্লাহ সাল্লামের সুখ পালন করার জন্য রসুল সাল্লাহ সাল্লাম উহুদের যুদ্ধে গিয়েছিলেন তার দুই মাস আগে সাওয়াল মাসে খাই উহুদের যুদ্ধ হয়েছিল সাওয়াল মাসে দ্বিতীয় হিজড়ি শনিবার সকালবেলা কোন সময় সাওয়াল মাসে দ্বিতীয় হিজড়ি এগারো তারিখ শনিবার সকালবেলা আর হালুয়া রুটি খাইতেছি চোদ্দই দিবাগত রাত্রিতে পনেরো তারিখের রাত্রিতে সাবান মাসে কোথায় সাওয়াল মাস আর কোথায় সাবান মাস মানে মা রইল নানির পেটে আমি গেলাম পোবাইলের হাটে মা নানির পেটে রয়েছে আমি পোবাইলের হাটে গেছি তাহলে নবী সাল্লা সাল্লামের দাঁত ভাঙলেন কোথায় সাওয়াল মাসে আর আপনি হালুয়া রুটি খাইতেছেন সাবান মাসের পনেরো তারিখ চোদ্দ তারিখ মানে ইসলামকে পাগল পেয়েছে না মানে ইসলাম যার যা মনে চায় ইসলামকে সেটাই মনে করে আর এই রাত্রিতে স্বয়ং আল্লাহ নেমে আসেন মানে সব মানুষের গুণা আল্লাহ মাফ করে দেন এই রাত্রিতে আর রসুল সাল্লা সাল্লাম বুখারের হাদিসে বললেন কি বললেন যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রত্যেক দিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রত্যেক দিন প্রত্যেক রাতে শেষ ভাগে প্রথম আসমানে নেমে এসে বান্দাকে ডাকেন কে কি চাও বান্দা আসো আমার কাছে কার কি দরকার বান্দা আমি সেটাই দিব কে অসুস্থ তাকে আমি সুস্থ করে দিব কে আসো ভুকা কে আসো পেটে ক্ষুধা তার আমি ক্ষুধা দিব কে আসো ক্ষুধা নিবারণ করে দিব কে আসো তার কার কাপড় নেই কার বস্ত্র নেই তাকে আমি কাপড় দিব বস্ত্র দিব বান্দা আমার কাছে চাও আর এখন আমরাও মনে করি যারা এই সবরাত যারা এই মেয়েরাজ খুঁজে সবরাত খুঁজে এরা ওই বৎসরে একদিন ইবাদত করে এরা বেশি ইবাদত করে না আর যারা নিয়মিত ইবাদত করে তারা এত কিছু খুঁজে না এরা আবার ওই যে ওই সাতাশের রাত্রে এত ব্যস্ত না সবরতের রাত্রে যেত ব্যস্ত মানে কদর রাত্রিতে এত ব্যস্ত না আর এটার দলিল কি দিয়ে যায় জানেন কোরআনের আয়ের দ্বারা কিভাবে व्याख्या दें कि আল্লাহ অন্য জায়গায় বলছেন এখন স্পষ্ট না লাইলাতুল কদর কখনে এখন আবার স্পষ্ট করতেছে আল্লাহ শাহ কোরআন কোরআন নাজিল হয়েছে রমজান মাসে তো রমজান মাসে কি লাইলাতুল বরত আছে সবরাত আছে এই বরাত শব্দটি এটা হলো ফার্সি শব্দ এটা কোরআন হাদিসের শব্দ নহে তাহলে যেটা কোরআন হাদিসের শব্দ নয় সেটা বিভিন্ন কিছু দিয়ে ব্যাখ্যা দেওয়ার কোন সুযোগ থাকে না মুবারকা মানে বরকতপূর্ণ রাত্রি ওটাকে কদর রাত্রি বোঝানো হয়েছে আর এই দিনকে কেন্দ্র করে কত হালুয়া রুটি খাওয়া হয় সেটা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না এক বছর আল্লাহ খাওয়াইছে তখন আমি ক্লাস নাই নে ওই মাধামি মসজিদ ততটুকু বুঝি না দিন যতটুকু বুঝি ততটুকু মানি তো একদিন গিয়েছি যাওয়ার পরে আল্লাহ রহমতে কমপক্ষে এই আধা ঘন্টার মধ্যে দশটা বাড়ি খেতে হবে তো সিরিয়াল হলো বিশটা এই যে হালুয়া রুটি আর গরুর গুস্ত বিভিন্ন কিছু খাওয়াচ্ছে আর টাকা তো দিচ্ছে পাঁচ মিনিট দুই মিনিট মনোজাত করার পরে একশো পাঁচশো দুইশো তিনশো চারশো এক হাজার দিচ্ছে মানুষ এটা তো ভালো ব্যবসা এটা কি খারাপ ব্যবসা নাকি একটু দোয়া করলে আর একটু খাওয়াও পাওয়া যাচ্ছে একদিনে বিশ বাড়ি খাওয়ান আর টাকা তো পকেট ভরে গেছে টাকা দিয়ে তো এটা এই লোক কি সামলানো যায় হুজুর তো এটার পক্ষে সবাই গাবেই এটা আমি নিজে সাক্ষী 
গ্লাস নাই নেব তখন আমার দাঁড়িয়ে ওঠে নাই এই যে খাইতে যাই বাড়িতে এক রাত্রে পকেট ভর্তি আর এখানে মাস এক মাস কেটে দশটা দায়িত্ব পালন করে মাত্র আট হাজার টাকা দেয় এক রাত্রে আমার কাম সারা তা আমি এটা করবো না ওইটা করবো ওটাই তো দরকার বেশি কারণ টাকা বেশি ওটা দেয় বুঝেন না আপনি সমস্যাটা কোথায় হুজুর যে বলবে না হুজুরের সমস্যাটা কোথায় দেখছেন আপনি আপনি বলেন অমুক হুজুর বলে তমুক হুজুর বলে হুজুরকে টাকা দেওয়া বন্ধ করেন আপনার বাড়িতে মিলাতে পড়বে না আর দাওয়াতও খেতে যাবে না কয়েত হুদুর হাইটে দাওয়াত খেতে যাবো না আমি আমাকে ভাড়া দিতে হবে আমাকে টাকাও দিতে হবে পকেট ভর্তি করার জন্য এই সমস্ত কথাগুলি বাজারে চালু আছে তা না হলে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম মরা যাওয়ার সাত সাড়ে চারশো বছর পরে প্রায় সাড়ে চারশো বছর পরে যে ইবাদত চালু হলো সেই ইবাদত কিভাবে ইসলামী ইবাদত হয় মানুষ কিভাবে করে আর ইসলাম অনুষ্ঠানের মধ্যে বন্দি করে দিয়ে যে একদিন ইবাদত করবে আর ইবাদত করার দরকার নেই আর যারা বেশি মাতামাতি করে এই জিনিসগুলা নিয়ে যে এক রাত ইবাদত করে পরের রাতে আর খুঁজে পাওয়া যায় না তদ্রুপ এই রামাজান মাস আসতেছে রামাজান মাসে তারা লাইলাতুল কদর খুঁজবে সাতাশের রাত্রিতে তো নবী কি খালি সাতাশের রাতের কথা বলে গেলেন সাতাশের রাতের পরে মসজিদের মধ্যে মুসল্লি নেই আর হুজুররাও সাতাশের রাতে খতম করে দেয় শেষ খতম আর দরকার নেই তাহলে আরেকটা রাত যে বাকি থাকে গেল উনত্রিশের রাত ওইটা কে জাগবে আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম বললেন যে বেজুর রাত্রিতে তোমরা লাইলাতুল কদর খোঁজো আর এক রাত্রির মধ্যে শেষ করে দিলাম মানে পুরা ইসলামটাকে অনুষ্ঠান বানিয়ে ফেলছে জুমার দিন একটা ওই যে বললাম প্রথমে এক শ্রেণীর মুসল্লি আছে জুমার দিন একটার পরে আসবে আবার আগে আগে চলে যাবে মানে সালাদ আদায় করার সময় শেষ করার সাথে সাথে মনে হয় যেন চিটিয়াখানার বাঘ ছেড়ে দিল তাড়াতাড়ি হালুম করে দৌড় দেবে ভাবটা এরকম যে দু এক টাকা মার্সিদে দিবে নিয়ে না দিলে আরেকজনকে সুযোগ দিবে এই সুযোগ নাই এরা সপ্তাহে একদিন সালাদ আদায় করবে এরা মনে করে মুসলমান আর যারা আপনার আছে শুধু রমজান মাসে কিছুদিন প্রথম দিক দিয়ে সালাদ আদায় করবে আবার শেষের দিক মাঝখান দিয়ে নাই আবার আরেক শ্রেণীরা আছে দুই ঈদে ইদু মুসি ইদু মুন্সি এরা ইদু মুন্সি এরা এই পর্যন্তই শেষ আরেক শ্রেণী আছে শুধু সব বরত টঙ্গির মোনাজাত এগুলো খুঁজে বেরোবে তো এই সমস্ত নামদারি মুসলমান থেকে অনুষ্ঠান হলো মুসলমান থেকে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুক আল্লাহ আমিন আমাদের সবার উদ্দেশ্য জান্নাত সবার নবী একটা সবার নবী আমাদের সবার নবী একজন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম আপনি আমার সাথে হিংসা না করে আপনি বলেন আপনি একটু খুঁজেন হাদিসগুলো আমল করার নিয়তে পড়েন হাদিসগুলো আমল করার নিয়তে জানুন তাহলে আর দ্বন্দ্ব থাকবে না হানাফি সাফি মালিকি হাম্বলি এগুলো দ্বন্দ্বের দরকার নেই আপনি কোরআন হাদিস আমল করার নিয়তে পড়ুন তাহলে ইনশাল্লাহ আপনার চক্ষু খুলে যাবে আল্লাহ আমাদেরকে সহিভাবে আমল করার তৌফিক দান করুক আল্লাহ আমিন তাহলে সাবান মাসের আমল কি প্রথম দিক দিয়ে বেশি বেশি শ্যাম পালন করা একটা দুইটা তিনটা চারটা যে যে কটা পারেন সে সেই কটা শ্যাম পালন করবেন কিন্তু পনেরোই সাবান সবরতের নিয়তে শ্যাম পালন করলে একটি শ্যাম আপনার জাহান নামে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট কেন নবী সাল্লাহ সাল্লাম সাহাবাই কেরাম যেটা করেন নাই সেটা করা যাবে না আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম বলছেন যে তোমরা যদি বাঁচতে চাও তাহলে আমি এবং আমার সাহাবাই কেরামের অনুসরণ করো আমার সাহাবাই কেরাম যেই সুন্নতের উপরে চলেছে সেই সুন্নত তাহলে সাহাবি মরে গেল সাহাবি মরে গেল তাবি মরে গেল সবাই সেই যুগের মরে গেল চারশো বছর পরে যে আমল চালু হলো সেই আমল দিয়ে জান্নাত যাওয়া যাবে না যেখানে যতটুকু নবী সাল্লা সাল্লাম দিয়েছেন ঠিক সেখানে ততটুকু আমল করতে হবে আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুক আল্লাহ আমিন আমিন সুম্মা আমিন তসলিম <coughs> 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 
উপস্থিত সম্মানিত মুসল্লি বৃন্দ অনেকে অসুস্থ এবং আমাদের অনেক প্রবাসী ভাই তারা বিপদে আছে আমাদের সমাজের একজন তার ছেলে অনেক কষ্টে আছে কিছু টাকাও দিয়েছে মাসজিদে তো এখন অনেক বিদেশের অনেক অবস্থা বেশি ভালো না অনেকেরই অবস্থা খারাপ অনেকেই দোয়া চেয়েছে তারা খুব বিপদে আছে আমরা তো বাড়ি থেকে মনে করি যে খালি টাকার দরকার আসলে তারা যে কি কাজ করে সেটা আমরা বুঝি না আমরা শুধু টাকা চাই পিতামাতা যারা আছে তারা মনে করে যে বিদেশ গেছে টাকা পাঠাই না কেন তো অনেকেই ফোন করে বলে সমাজের যারা আছে বা বাইরে যারা আছে অনেকেই দোয়া চায় তাদের জন্য অন্তর খোলা দোয়া করবেন এবং নসিহত করবেন যেন তারা পাঁচ উক্ত সলাদ আদায় করে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে আল্লাহ যেন সমাধান করে দেন আল্লাহ আমিন যারা প্রবাসে আছে বিদেশের মাটিতে আছে তারা বিপদে রয়েছে আল্লাহ রবুল আলমিন যেন তাদের বিপদ থেকে উদ্ধার হওয়ার তৌফিক দান করে আল্লাহ আমিন আল্লাহ তুমি তাদেরকে পূর্ণ শান্তিতে রাখো আল্লাহ আমিন দুনিয়ার সাথে সাথে দিন বুঝার তৌফিক দান করো আল্লাহ আমিন আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ রয়েছে আল্লাহ তাদেরকে তুমি সুস্থ দান করো আল্লাহ আমিন আল্লাহ আমাদের পিতা মতো আত্মীয় স্বজন মোমিন মোমিনাথ যারা অন্ধকার কবরে সাহিত আছে আল্লাহ তাদের কবর আজ তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে শিরিক এবং বিদাত থেকে হেফাজত করো আল্লাহ শিরিক বিদাত থেকে দূরে থাকার তৌফিক দান করো আল্লাহ আমিন আল্লাহ তোমার রসুলের সুন্নত তরিকা অনুযায়ী আল্লাহ আমাদেরকে চলার তৌফিক দান করো আল্লাহ আমিন আমিন সুম্মা আমিন রব্বির হাম হুমা কামা রব্বায়ানি সগির রব্বির হাম হুমা কামা রব্বায়ানি সগির রব্বানা তকবাল মিন্না ইন্না কাং তসমিউল আলিম